今天是喀纳斯之旅的第二天，今天主要是徒步喀纳斯河。上午的天气非常好。下午天气变得阴沉起来。徒步虽然辛苦，但是心情是非常愉快的。这是喀纳斯景区里的免费公交车，准备坐公交车去换乘中心，在换乘中心继续坐景区的大巴去神仙湾。去神仙湾的这段路大概四公里，看了看地图，没有什么特别的景色，于是就直接坐大巴过去了。汽车只开了几分钟，就到了神仙湾。喀纳斯景区有三个著名的河湾，分别是神仙湾、月亮湾和卧龙湾。这三个景点坐景区大巴进来的时候是不停车的，只有回去的时候才依次停车。神仙湾对面的山上有一个观景台，上去看一看这个观景台的角度没有什么特别。来到了河边这里的徒步栈道离河边比较远，很难亲近河水，而这里的检查人员又不让下去，所以很难欣赏到美丽的河湾。原计划从这个神仙湾徒步到月亮湾的一段路程就放弃了，坐景区车直接到月亮湾。喀纳斯景区的管理非常严，像这些草坪都是不允许进去的。有人问这里能不能飞无人机，好像看到过几个人，不知道是不是经过了报批。现在到了月亮湾。这是月亮湾的观景平台。下面的这段河流，弯曲的像一个月亮。绝大部分的游客在这个观景平台拍个照就走了，而我选择了下去徒步。这段的徒步并不远，两公里左右。从山顶下到河边的这段楼梯，景色非常美虽然是初夏的季节，但是这里依然很美。最重要的是，徒步的这段路没有游客。现在下到了河边，这里有一个河边栈道。
看看这里的河水，有些平静的河面，倒影非常漂亮。有点九寨沟的感觉。这里的空气太好了，今天的温度大概十八度。多美其实三湾这条。选择的是从喀纳斯湖的公交站往回走到喀纳斯的老桥，大概两公里。实际这一段河边栈道，也正是喀纳斯湖最著名的喀纳斯河漂流的一段旅程。两公里的路程不远，边走边欣赏。这段徒步路上的河流，水流湍急，确实非常适合漂流。嗯、据说喀纳斯河的漂流项目，每人两百元钱，可能价格有点贵，一直没有看到有人在这里漂流。但就我徒步的感受来说。
，这一段漂流应该是非常值得的。在漂流的起点，我看到那里的装备是非常全的，所以安全是没有问题的。不过，我几乎是个旱鸭子，更喜欢徒步。在整个两公里的徒步线上，我没有遇到一个游客，而这也正是我最喜欢的一种徒步方式。这个漂流看着还真挺刺激的。一天的时光就这样开心的度过了，所以如果你下次来喀纳斯，我觉得可以走一两段徒步线路。我今天走的两个徒步线路可以参考一下。总的来说，徒步的难度非常之小，统共也就五公里。九月我一定会再来喀纳斯。那时候一定是比现在更加美丽，而且我这次把老村新村的很多民宿都看了看，有很多还是挺便宜的。所以，如果你想来喀纳斯，请继续关注我的喀纳斯之旅。明天准备去白哈巴，敬请关注。
，今天坐车去了白哈巴景区。原计划的一日游只玩了两个小时，可能这个季节确实有点失望吧。不过今天确实有点小惊喜，因为发现了几个不错的吃住行的地方。如果你想来喀纳斯，就看完这个视频，当做攻略吧。今天是新疆喀纳斯之旅的第三天，准备去白哈巴景区。这里是喀纳斯大街，也是游客中心的所在地。白哈巴景区需要单独买门票车票，去白哈巴需要办理边防证，立等可去。白哈巴景区的门票车票是七十五元，买完票继续在这里的换乘中心乘车。白哈巴算是喀纳斯的三个著名村庄之一，一个是喀纳斯村，一个是和睦村，还有一个就是白哈巴村。白哈巴村离喀纳斯村大约三十公里，路上的风景。感觉还不错。中途有一个观景台，大巴车停下来让大家拍照。嗯、这里的视线非常开阔。汽车继续前行，半个多小时后来到了白哈巴。白哈巴算是喀纳斯景区三个村庄里游客相对少的一个。像现在这个季节，其实白哈巴可看的景色不多，连司机都说一个小时就够了。在村庄的入口，大巴把游客放了下来，自己徒步前行。村的路上有一些森林，不到十分钟就看到了农舍。这里很多的牛前面就是白哈巴村了，感觉村里都没有什么村民。这里所有的房子都是木质结构。第一。感觉这里确实不太像是个景区，就是个小村庄。村子里有很多的客栈，和这里的客栈老板聊了聊天现在村里的木屋都是用来出租的，像这样的木屋，现在的价格两百块钱，但秋天的价格会翻上一两分，而且必须提前预定。从村口景区的地图上，可以看到这个村子有两个观景台，一个是巴特尔伊观景台，上去看一看。建议坐景区车来的人先去这个观景台。这个观景台是在旁边的小山上，大概一两百米高。从这里往下，就可以看到整个白哈巴村。远处还可以看到邻国哈萨克斯坦的山。这是一个
边境小镇，号称中国的西北第一村。现在下山，前往下一个观景台。村子里人真的非常少。从这里的山峦植被看，确实秋天会更美。嗯、这个就是白哈巴的另一个观景台。观景台上有个石碑：“白哈巴，西北第一村。”基本上村子就这么大，如果没有秋色欣赏，一两个小时基本也差不多了。当然，如果你足够细心，这里还有一两个小景点可以逛一逛。在白哈巴停留了两个多小时，开始坐车返回。我个人的建议，如果不是在秋季，其他的时间，这个白哈巴。可以放弃。不过在返程的路上，景色确实是比较漂亮。路上有大片的草甸和成群的牛马。可惜这一段不能自驾，不能够停留观赏。不过白哈巴有一点比较好，就是可以自驾进入。但如果自驾，你必须从很远的地方绕过来。不能从喀纳斯进去。如果你自己自驾来喀纳斯，建议你直接自驾到这边的景点进入。尤其是秋天，白哈巴这边不用排队，而且据说一路的风景也不错。看看，这就是返回喀纳斯路上的风景。前面这个是进入喀纳斯的检查站，在这里进出都要检票。现在远处看到的山上的建筑就是观鱼台，这段路上的风景真的很美。就是可惜不能下车，而且据说这里也不能徒步。远处的大草甸上，密密麻麻的房屋，就是喀纳斯的新村。坐景区的免费公交车也可以到达新村，那里有很多的住宿。相比于老村那里就会安静很多。尤其是现在这个季节，住在新村的游客非常少，几乎都住到了老村看看前面的景色多美！下午两点多就回到了喀纳斯老村老村里有非常多的客栈，相对来说比其他地方都热闹一些。这里现在大部分的客栈，价格都在三百以上，贵一点的还有四百到六百的，秋天都至少翻一两倍。在这家吃中饭的时候，看了看他家的住宿，我个人感觉性价比还是非常高的，而且整个客栈布置的很温暖。因为九爷会再来，就到他家的客房看了一下，房间也是小木屋，很大，很干净。老板说现在住两百八就可以，还说再送三十块钱的早餐，所以立刻觉得这家的性价比不错，九月可以考虑住这里。下午下起了雨，准备离开喀纳斯村去和睦。准备出喀纳斯景区，在贾登峪住一晚。这是住宿老板开车来接。贾登峪就是喀纳斯景区的入口地方。老板的客栈离景区入口五分钟
，所以特意开车来接。到他家后有点吃惊，因为他家的住宿费只有一百五，没想到风景这么美。感觉来到了瑞士一样，这一栋栋五颜六色的小洋楼，还真的挺漂亮的。而更让我惊喜的是，客栈后面就是一座美丽的小山。这里现在开满了鲜花登上小山头，看看这片美丽的房屋。没想到临时决定在这里住一晚，却带来了意外的惊喜。天好像要下雨了，往回走。前面一群牧牛，多漂亮的现代田园风光啊！如果你下次来喀纳斯，不想住景区里，也可以在这里住一下。感觉我今天为大家推荐的两个住宿，性价比都是不错的。明天准备去和睦景区，请继续关注北京老刘给你带来的喀纳斯之旅的。各种吃住行攻略。